দেশ এবং সভ্যতা এগিয়ে যাওয়ার পিছনে সবচেয়ে বড় প্রভাবক এবং নিয়ামক হিসেবে কাজ করে সে দেশের বিজ্ঞান গবেষণা এবং বিজ্ঞান চর্চা তবে বিজ্ঞান গবেষণার প্রতিষ্ঠিত সত্য হচ্ছে গবেষণা হতে হবে মানুষের কল্যাণের জন্য মানুষের মঙ্গলের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানের কি কি গবেষণা হচ্ছে সেগুলো জানার জন্য আমাদের এই প্রয়াস প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রের নিয়মিত অনুষ্ঠান মানব কল্যাণে বিজ্ঞান দেখার জন্য আজকের পর্বে আপনাদেরকে আমরা নিয়ে চলে এসেছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ মেডিন সায়েন্সের সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগে আমরা দেখব এই বিভাগে এর অধীনে কি কি গবেষণা হচ্ছে প্রিয় দর্শক চলুন আর কথা না বাড়ি আমরা চলে যাই আমাদের আজকের মূল অনুষ্ঠানে চলুন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্রমাগত বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বরফ আচ্ছাদিত হিমালয় পর্বত সহ পৃথিবীর অপর অপর বরফ আচ্ছাদিত পর্বতের বরফও গলছে সমভাবে বরফ গলা সেই পানি সমুদ্রে পতিত হয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েই যাচ্ছে দিন দিন সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে সারা বিশ্বের নিম্নাঞ্চলের দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে যার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি ভাঙ্গনের হুমকির মুখে রয়েছে প্রতিনিয়ত ভাঙ্গনের ফলে এই এলাকার অনেক মানুষ এখন গৃহহারা তুলে যাচ্ছে ফসলি জমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্যকেন্দ্র মাছের খামার ও রাস্তাঘাট সহ অন্যান্য বহু স্থাপনা রাস্তাঘাট তুলে যাওয়ার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থাও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে দীর্ঘদিন ধরে ভাঙ্গন থেকে রক্ষা পাবার জন্য নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তবে এর কোনোটি প্রাকৃতিক উপায় ছিল না ভাঙ্গন প্রতিরোধে গতানুগতিক প্রকৌশল ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ যেমন কংক্রিট ব্লক বালির বস্তা জিওটিউব ও মাটির বাত নির্মাণ করা হলেও তা ক্ষণস্থায়ী আর এ কারণে জনগণের সুফল বেশি দিন ভোগ করতে পারছে না প্রাকৃতিক উপায়ে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাসমূহে ভাঙ্গন প্রতিরোধে দেশে দেশে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে বাংলাদেশে এ ট্রাক অফ বিষয়ে গবেষণা করে যাচ্ছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ মেরিন সায়েন্সের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ চৌধুরী নেদারল্যান্ড সরকারের সহযোগিতায় তিনি এই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন স্যার আজকে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনি যে গবেষণা সম্পর্কে বলবেন সেটা সম্পর্কে একটু জানতে চাইছি আসলে আমি আজকে বলতে চাই যে আমরা একটা প্রযুক্তি নিয়ে ইনস্টিটিউট অফ মেরিন সায়েন্সের পক্ষ থেকে আমরা বাংলাদেশের উপকূলে একটা চমৎকার গবেষণা করছি বলে আমাদের মনে হয় সেটা হচ্ছে আমাদের সমুদ্রে যে ভাঙন হয় সেই ভাঙনটা ঠেঙানোর জন্য ভাঙনটা প্রতিরোধ করার জন্য আমরা এমন কোনো জৈব প্রকৌশল প্রযুক্তি কি বের করতে পারি কি না এই ক্ষেত্রে আমরা আমরা জানি যে আমাদের সমুদ্র উপকূলে অনেক রকমের ইকোসিস্টেম পাওয়া যায় যেমন ম্যাংগ্রোভ ইকোসিস্টেম হতে পারে তারপর শামুক জিনুকের আবাসস্থল হতে পারে এই ধরনের ন্যাচারাল কোনো স্ট্রেংথ আছে কি না যেটাকে আমরা ব্যবহার করে এই প্রাকৃতিকভাবে আমরা সমুদ্রের ভাঙনটাকে প্রতিরোধ করতে পারি কি না এটা নিয়ে আমরা গবেষণা করছি কারণ আমাদের দেশ অনেক বেশি ধনী দেশ নয় তো আমরা এমন একটা প্রযুক্তি আবিষ্কার করতে চাই এই যার ফলে কম টাকা দিয়ে আমরা যেন আমাদের উপকূল রক্ষা যেন করতে পারি স্যার চমৎকার বলেছেন এই গবেষণাটি করার জন্য সবচেয়ে বড় মোটিভেশন হিসেবে কি কাজ করেছে আসলে আমরা যদি আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলের দিকে যদি তাকাই আমরা দেখি যে আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলটা নানাবিধ প্রবলেম ক্লাইমেট রিলেটেড পরিবেশ রিলেটেড অনেকগুলো প্রবলেম ফেস করছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আমরা দেখছি আমাদের যে উপকূলীয় যে জায়গা সমুদ্রের বিভিন্ন ট্রপিক্যাল সাইক্লোন বা স্টম সার্চের কারণে ওয়েব অ্যাকশনের কারণে আমাদের উপকূল থেকে ভেঙে যাচ্ছে এতে করে আমাদের জনসাধারণ একটা বড় রকমের ঝুঁকির মধ্যে আছে এবং প্রতি বছরে আমরা বিশেষ করে বর্ষাকালে দেখতে পাই আমাদের বাঁধ তোলাই যাচ্ছে এতে করে সাধারণ যারা উপকূলবাসী তাদের ঘর বাড়ির বিবিধ রকমের ক্ষতি হচ্ছে তো আমরা অ্যাজ এ বিজ্ঞানী হিসেবে চিন্তা করলাম এটার আমরা কি এমন কোনো প্রযুক্তি আবিষ্কার করতে পারি প্রাকৃতিকভাবে কম টাকায় ইকোনমিক্যালি ফিজিবেলি আমরা আমরা এমন কোনো প্রকৌশল বিদ্যাকে আবিষ্কার করতে পারি যেটার মাধ্যমে সহজেই এই প্রবলেমটাকে আমরা সলভ করতে পারি তো এটার মোটিভেশন যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের যে উপকূলবাসী আছে তাদের উপকারে লাগা আমরা যে বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করি এ সরাসরি তাদেরকে উপকার করা স্যার আমরা তো জানি প্রতিটি গবেষণা একটা নির্দিষ্ট ম্যাথড থাকে ম্যাথোডোলজি থাকে আপনাদের এই গবেষণার ম্যাথোডোলজিটা কী ছিল আসলে এই এটা একটা সম্মিলিত গবেষণা ছিল আমি এখানে একটা দেশের উদাহরণ দিতে চাই সেটা হচ্ছে নেদারল্যান্ডস নেদারল্যান্ডস সমুদ্রপৃষ্ঠের নিচের একটা দেশ তো ওরা সমুদ্রটাকে শাসন করে প্রতি বছরে নতুন নতুন জায়গা ওদের মূল ভূমির সাথে ওরা সংযোজন করছে তা এখানে একটা মজার প্রভাব ওরা বলে উক্তি ওরা করে যে গড ক্রিয়েটেড দ্য ওয়াল ডাচ ক্রিয়েটেড দ্য নেদারল্যান্ডস তো এই এই যে সমুদ্র যে শাসন করে
অনেক দিন ধরে ওরা গবেষণা করছে একজাক্টলি একজাক্টলি তো ওদের কিছু এক্সপিরিয়েন্সও আছে উনিশশো তিপ্পান্ন সনের দিকে ওদের একটা প্রলয়ঙ্কারী বন্যা হয় তো ওদের যে দ্বীপাঞ্চল যেগুলো ছিল সেগুলা অনেক ভীষণ রকমের ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অনেক মানুষও মারা যায় এরপর ডাচ গভর্নমেন্ট চিন্তা করল যে না আমরা এই আইল্যান্ডগুলোকে প্রোটেক্ট করা দরকার নিরাপদ করা দরকার তখন ওরা একটা প্রকল্প নিল যে এই সমুদ্র শাসনটাকে কীভাবে করবে তো এতে করে ওরা অনেক টাকা ইনভেস্টও করলো চমৎকার কিছু প্রকৌশলবিদ্যা ওরা আবিষ্কার করলো ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দিক দিয়ে ওরা এমন বেশি উন্নতি সাধন করলো ওরা আস্ত সমুদ্রের মাঝ বরাবরই ওরা এই এরকম বাদ তৈরি করার প্রযুক্তি আয়ত্তে আনলো তো এতে করে দেখা গেল যে ওদের ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকৌশলবিদ্যাটা এমনভাবে ওদের আয়ত্তে আসলো ওরা অনেক বড় বড় সমুদ্রকে বাঁধের মাধ্যমে তাদের আইল্যান্ডগুলোকে প্রোটেক্ট করা শুরু করলো কিন্তু এটা যেমন অনেক ফল দিল পরবর্তীতে যখন অনেক সময় পার হলো তখন ওনারা একটা প্রবলেমও ফেস করল সে প্রবলেমটা কি যে সি লেভেল রাইজ সমুদ্রপৃষ্ঠের যে উচ্চতা বৃদ্ধি হচ্ছে এখন ওনারা যে বাঁধটা তৈরি করেছে সে বাঁধটা তো আগের মতোই রয়ে গেল কিন্তু সমুদ্রপৃষ্ঠ উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে সে বাঁধের কার্যকরিতা আস্তে আস্তে হারাতে থাকলো কারণ সমুদ্রের বাঁধ তো আর ন্যাচারালি বড় হয় না সেটা তো যেভাবে তৈরি করা আছে সেভাবে আছে তো এখানে ডাচ বিজ্ঞানীরা ভাবল যে যে প্রযুক্তি এত ইনভেস্টমেন্ট করার পর যে প্রযুক্তিটা ওনারা বের করলেন সেটা কিন্তু ভবিষ্যতে হয়তো অকার্যকর হয়ে যাবে এখন এটার জন্য বিকল্প কি প্রযুক্তি হতে পারে তখন ওনারা ভাবল যে প্রকৃতিতে এমন কিছু ইকোসিস্টেম আছে যেগুলোর মাধ্যমে এরকম ন্যাচারালি প্রোটেকশান তৈরি করা সম্ভব এটা নিয়ে ওনারা একটা কনসোর্টিয়াম করল অনেকগুলা বিজ্ঞানীরা একসাথে যোগ হলো আমার সুযোগ হয়েছে তাদের সাথে কাজ করার এরকম একটা প্রকল্পের আইডিয়া ডাচ বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে আমাদের কাছে প্রস্তাব আকারে আসে ফর্চুনেটলি ইনস্টি অফ মেরিন সায়েন্সকে ওরা যোগ্য সহযোগী হিসাবে নির্বাচন করে আমরা সেরকম একটা আইডিয়া বাংলাদেশের উপকূলে দুই হাজার সনে প্রথম ইমপ্লিমেন্ট করার একটা পরিকল্পনা নেই আমাদের প্রথমে সাইট ছিল আমাদের ইরোশন ফ্রন্ট মানে যে ভূমি ক্ষয় যেখানে হচ্ছে উপকূলীয় অঞ্চল তার মধ্যে দুইটা অঞ্চল খুব ব্যাপক একটা হচ্ছে কুতুবদিয়ার অঞ্চলটা বিশেষ রকমের ব্যাপক এখানে আমরা জানি উনিশশো একানব্বইয়ের পলং করি ঘূর্ণিঝড় যখন হয় তখন একটা ইউনিয়নেই পুরো ভূমি ক্ষয়ের কারণে একেবারেই সমুদ্রে গর্বে চলে গেছে তো এতে করে অনেক রোগ ডিসপ্লেসড হয়েছে তা আমরা জানি যে বাংলাদেশের যত উপকূলীয় অঞ্চল আছে সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ হচ্ছে দ্বীপাঞ্চলগুলো এবং এই দ্বীপগুলো যেগুলো আছে আমাদের বিশেষ করে দক্ষিণাংশে দক্ষিণ পূর্বাংশে ওই দ্বীপগুলোর মধ্যে কুতুব দিয়ে হচ্ছে সবচাইতে ঝুঁকির মুখে স্যার আপনাকে এটা শুধুমাত্র কুতুব দিয়ে শুরু করেছেন নাকি অন্য কোন স্থান ওইটা কাজটা করছেন আমাদের মূল কাজটা আসলে কুতুব দিয়েতেই করা কিন্তু আমরা এর রেপ্লিকেশানটা আমরা একটু কিছু রেজাল্ট আমরা মহেশকালী অঞ্চলের জন্য করেছি তবে মহেশকালী অঞ্চলে কিছু ন্যাচারাল প্রাকৃতিক ব্যাপার আছে যেমন এখানে অনেক সুন্দর প্যারাবন ম্যাংগ্রোভ ফরেস্ট আছে যে ফরেস্টটা মহেশকালী অঞ্চলকে অনেকটুক সুরক্ষা দিচ্ছিল কিন্তু কুতুব দিয়ে সেরকম কোনো প্রাকৃতিক সুরক্ষা আমরা দেখি না তা আমরা আমাদের গবেষণার পরবর্তীতে মেন ফোকাসটা থাকে কুতুব দিয়ে অঞ্চল স্যার যেহেতু আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলের কথা চলে আসছে এই প্রসঙ্গে একটু আপনার কাছে জানতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এখন পুরো বিশ্বের মধ্যে হচ্ছে আমরা জানি আমাদের সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এই যে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়া এবং আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলে যে ঝুঁকি এই পুরো বিষয়টাকে সমন্বয় করে আপনাদের গবেষণার মধ্যে আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন কিংবা আপনাদের গবেষণার কোনো আউটকাম আপনি এখান থেকে পাবেন কিনা বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এটা কিন্তু সারা পৃথিবীব্যাপী হচ্ছে এতে করে যে আমাদের মেরু অঞ্চলে যে বরফগুলো আছে সেগুলোর গলার কারণেই আমাদের সমুদ্রপৃষ্ঠের যে উচ্চতা বৃদ্ধি হচ্ছে এটার অ্যাফেক্টটা আমরা আমাদের উপকূলীয় আমরা পরিলক্ষিত হচ্ছে আমাদের উপকূলে বিভিন্ন জায়গায় এই ডেটাটা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে প্রায় পাঁচ মিলিমিটার থেকে দশ মিলিমিটারেরও বেশি জায়গায় পা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে সো এটা আমাদের জন্য ওয়ার্মিং এটা যদি ভবিষ্যতে যদি এই ধারাবাহিকতা যদি হতে থাকে তাহলে আমরা অনেকেই মনে করি যে আমাদের বাংলাদেশের অনেক অঞ্চল বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চল সমুদ্রপৃষ্ঠের নিচে চলে যাবে তো এটার জন্য আমাদের এখনই ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তো ডেফিনেটলি এখন উপকূলীয় অঞ্চলে যদি সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে যদি পানির লেভেলটা যদি বেড়ে যায় তাহলে কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে ভূমি হারাবো এখন এখনই আমাদের দরকার যে ওই সব জায়গায় আমাদের একটা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা তৈরি করা নেদারল্যান্ডস এমন একটা দেশ তারা এই এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবছে অনেক আগে থেকে কিন্তু তারা কিছু লিমিটেশনসও বের করছিল যে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাবসুলুটলি হার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অর্থাৎ কংক্রিটের বাঁধ এটা এক্সাম্পল হতে
পরিবেশ উষ্ণতার সাথে পানির যে টেম্পারেচার ইনক্রিজের সাথে বা অন্যান্য যে ক্লাইমেট রিলেটেড যে ফ্যাক্টর সেগুলোকে সেগুলোকে কনসিডার করেও তারা টিকে থাকতে পারে তো এই সহনশীল এবং সাস্টেইনেবল কোস্টাল এম্ব্যাংমেন্টের জন্য এরকম একটা প্রযুক্তি নিয়ে ওরা ভাবছে তো ওই ওই আইডিয়াটাই ওরা ওরা তো ওদের দেশে অনেকটুক সফলতা অর্জন করেছে ওরা চেয়েছিল যে বাংলাদেশের মতো জায়গায় এদের প্রযুক্তিগুলো কতটুকু কার্যকরী এখানে নেদারল্যান্ডসের সাথে আমাদের উপকূলের একটু মিল পাওয়া যায় সেরকম সেটা কীরকম নেদারল্যান্ডসও একটা নদী প্রবাহিত একটা দেশ এটাও একটা ডেল্টা আর বাংলাদেশ তো আমরা জানি আমাদের প্রায় চারশোরও বেশি নদ নদী এখানে আছে তো এই আমাদের যে যে প্লেইন ল্যান্ড এটার পিছনেও মেন রিজনটা হচ্ছে নদীগুলার পলি প্রবাহ তো প্রতি বছর আমরা বিলিয়ন টনস অফ সেডিমেন্ট আমাদের নদী দ্বারা প্রবাহিত হয়ে আমাদের উপকূলে আসে এখন উপকূল হয়ে সেটা সমুদ্র নিকটবর্তী এবং গভীর সমুদ্রে চলে যায় তো আমাদের একটা আইডিয়া হচ্ছে যে এত বিলিয়ন টনস অফ যে সেডিমেন্ট এটাকে যদি আমরা প্রপারলি যদি প্লেস করতে পারতাম আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলে তাহলে আমরা প্রতি বছরে নতুন নতুন জায়গা সৃষ্টি করতে পারতাম যেটা নেদারল্যান্ডস করেছে যদিও তাদের পলিপ্রবাহ আমার জানা মতে আমাদের তুলনায় অনেকাংশে কম তো আমরা যদি এই পলিটাকে যদি সঠিক ম্যানেজমেন্ট করে যদি আমাদের উপকূলে যদি আমরা রাখতে পারতাম তাহলে আমরা সমুদ্র ক্ষয় তো দূরের কথা আমরা প্রতি বছরে বর্গ কিলোমিটারের পর বর্গ কিলোমিটার জায়গা নতুন করে আমরা সংযোজন করতে পারতাম কিন্তু স্যার এটা কি নদীর যে স্বাভাবিক যে প্রবাহ এটার জন্য কি কোনো বাধা হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে আমরা যত ডেভেলপমেন্টেই করি না কেন নদীর যে স্বাভাবিক প্রবাহ সেটা কোনোভাবে ব্যাহত হতে দেওয়া যাবে না কিন্তু এই নদীর যে পানি সেটার মধ্যে অনেক সেডিমেন্ট আছে তা আমরা এটা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে আমাদের ডিজায়ার জায়গা যেখানে আমরা সেডিমেন্টটা ডিপোজিট করালে পরে আমাদের নতুন জায়গা তৈরি হবে সেটা আমাদের ব্যবহারযোগ্য হবে সেই জায়গায় নিয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসপেক্ট আর কি তো এখানে ন্যাচারালি যেটা হয় সেটাকে মাথায় রেখে আমাদেরকে এমন এমন জায়গায় পলিটা স্যাটেল করাতে হবে যেটা যেখানে আমরা চাই যে আমাদের ল্যান্ডটা ডেভেলপ হোক তবে সেটা অবশ্যই সাধারণ যে প্রবাহ সাধারণ যে প্রসেসটা সেটাকে বিঘ্নিত না করে তবে এক্ষেত্রে একটা সুখের খবর যেটা যেমন নেদারল্যান্ডস কী করছে আমি বারবার করে নেদারল্যান্ডসের এক্সাম্পল দিই কারণ দে আর অ্যাবসুলুটলি ওয়ান্ডারফুল কান্ট্রি ফর ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ওরা যেটা করছে ডেল্টা প্ল্যান ডেল্টা প্ল্যান অর্থাৎ ওদের প্রতি বর্গ মিটার জায়গার ওদের প্ল্যানিং করা আছে এমন কোন জায়গাটা কীভাবে ব্যবহার হবে কীভাবে ম্যানেজ হবে দে হ্যাভ এ অ্যাবসুলুটলি নাইস প্ল্যান কিন্তু বাংলাদেশে সেই ধারণাটা নিয়ে আসছে আমরা জানি ডেল্টা প্ল্যান একুশশো নামের একটা পরিকল্পনা বর্তমান সরকার নিচ্ছে সেটার জন্য আমি বাহবাদী তবে আমাদের জন্য আমাদের উপকূলের জন্য সেটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে কারণ আমাদের এখানে নদ নদী পরিমাণ বেশি প্রত্যেকটা নদ নদীকে ম্যানেজ করা তাদের প্রবাহ ঠিক রেখে এটা আসলে একটা ডিফিকাল্ট কাজ তবে অসম্ভব নয় আমরা যদি সবাই যারা কনসার্ন অথরিটি এখানে ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের একটা বড় রকমের দায়িত্ব আছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের একটা বড় দায়িত্ব আছে যারা আমরা নদী নিয়ে সমুদ্র নিয়ে যারা গবেষণা করি তাদের একটা দায়িত্ব সবাই যদি আমরা একসাথে থাকি এবং আমাদের যেসব দেশ এটা নিয়ে সফলতা অর্জন করে যেমন নেদারল্যান্ডস ওনাদের এক্সপেরিয়েন্স অভিজ্ঞতাটা যদি আমরা কাজে লাগাই তাহলে আমাদের দেশের জন্য সেটা হতে পারে যে ডেল্টা প্ল্যান কি হবে তবে নেদারল্যান্ডস যেভাবে করেছে আমি যেহেতু নেদারল্যান্ডসে ছিলাম আমার যেটা মনে হয় যে ওরা যত সহজভাবে পেরেছে আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জগুলো অনেক বেশি কারণ আমাদের এখানে নদ নদীর পরিমাণ বেশি এখানে ম্যানেজমেন্ট আরও অনেক স্ট্রং স্যার ডেল্টা প্ল্যান একুশও যেটা আছে এখানে আমাদের যে চ্যালেঞ্জের কথা বলে আপনি বলছেন কোন কোন বিষয় আসলে আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্রুশিয়াল হতে পারে চ্যালেঞ্জিংয়ের বিষয় হতে পারে এবং এটা উত্তরণের পথটা কী হতে পারে স্যার আসলে ডেল্টা প্ল্যান একটা চমৎকার পরিকল্পনা এটা বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য ভীষণ রকমের জরুরি সেটা কিন্তু সেটা বাস্তবায়নের জন্য কিছু চ্যালেঞ্জও আমাদের রয়েছে যেমন আমরা যে নদী এবং উপকূলীয় অঞ্চল সেটার কিন্তু অথরিটি অনেকেই যেমন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কিংবা উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য অন্য মন্ত্রণালয় তো এদের সবাইকে সমন্বিত হয়ে এই প্ল্যানটা করতে হবে আর এখানে যেহেতু রিসোর্স আছে এই রিসোর্সের ইউজারও অনেকেই যারা রিসোর্স ইউজার তাদের সবাইকে নিয়ে একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করা দরকার এক্ষেত্রে মেরিন স্পেশাল প্ল্যান অর্থাৎ নট অনলি মেরিন ইভেন নদী নদী সহ যদি আমরা উপকূলীয় অঞ্চলটাকে একটু বোঝা দরকার যে আমরা কি করতে যাচ্ছি ভবিষ্যতে যেমন এক্সাম্পল হতে পারে কোথায় পোর্টের ডেভেলপমেন্ট হবে কোথায় বাংলাদেশ নেভির যেটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্টেক হোল্ডার তাদের স্থাপনাগুলো হবে কোথায় ইন্ডাস্ট্রি হবে কোথায় ট্যুরিজম হবে এই এই পরিকল্পনাগুলো সরকারকে সুনির্দিষ্টভাবে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে অর্থাৎ আমাদেরকে জানতে হবে আমাদের উপকূলীয় অঞ্চল প্রত্যেকটা জায়গায় কোন কোন জ
তে ক্ষেত্রে যারা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা गवर्नमेंट এজেন্সি আছে তাদেরকে একসাথে বসে সেটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে হয় আর কি আর এখানে যেহেতু আমাদের উপকূলটা বা আমাদের দেশটা নদী নালায় অনেক বেশি তো এখানে এই প্রত্যেকটা নদীকে বিবেচনা এনে তাদের প্রাকৃতিক যে প্রসেসটা সেটাকে ব্যাহত না করে সবকিছু করা দরকার উপকূলীয় এলাকায় বাঁধের ভাঙন রোধে ঝিনুককে কাজে লাগিয়ে প্রাকৃতিক বেষ্টনে তৈরি করা সম্ভব এই ঝিনুক স্থানীয়ভাবে কস্তুরা নামে পরিচিত সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির আগে কস্তুরার বাঁধ বৃদ্ধি পায় কস্তুরা দিয়ে তৈরি প্রাচীর পলিপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভূমিক্ষয় রোধ করে কস্তুরা প্রাচীর সমুদ্রের ঢেউ প্রশমনের মাধ্যমে উপকূলকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করে একই সাথে এই প্রাকৃতিক বাঁধে বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী অভয়ারণ্য হিসেবে অবস্থান করে সে সাথে কস্তুরার এই বাঁধ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেতে থাকে যার ফলে প্রাকৃতিকভাবে সমুদ্র উপকূলে একটি টেকসই বাঁধ নির্মিত হয়ে যায় যা টেকসই উন্নয়নে অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করবে স্যার আমরা তো জানি অধিকাংশ গবেষণা কোনো একটা প্রোটোটাইপ থাকে কোনো একটা নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট স্থানে কিংবা কোনো একটা জায়গায় সেটা ইমপ্লিমেন্টেশনের জায়গার জন্য সেটা নির্বাচিত করা হয় আপনারা যে গবেষণা নিয়ে কাজ করছেন এটার জন্য কোন স্থানকে কিংবা কোনো জায়গাকে আপনারা একটা প্রোটোটাইপ করেছেন কিংবা কবে থেকে শুরু করেছেন এই বিষয়টা যদি একটু বলতেন আমাদেরকে দু হাজার বারো সন থেকেই এটা নিয়ে দুটো দ্বীপাঞ্চলে আমরা মহেশকালে এবং কুতুবদিয়ায় কাজ করেছি পরবর্তীতে আমরা লার্জার স্কেলে এটা পাইলটিংয়ের মতো বলা যায় আমরা প্রায় পাঁচশো মিটারের মতো বাপ তৈরি করেছি আমাদের গবেষণায় যেটাকে আমরা প্রোটোটাইপ হিসেবে কনসিডার করতে পারি এবং আমাদের যে সফলতা অর্জন হয়েছে সেটা সেই সেটার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি এটা অন্যান্য জায়গায় ও এটা ইমপ্লিমেন্ট করা যায় আমরা একটা মডেলও ডেভেলপ করেছিলাম যে বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে এই প্রযুক্তিটা ব্যবহার করা যাবে সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে যেসব উপকূলীয় অঞ্চলে পানি নৌতা তার একটা নির্দিষ্ট মাত্রাও আছে যেমন দশ পিপিটির লবণাত্মতা যদি হয় সেখানে অয়েস্টার যে প্রাণীটা দিয়ে আমরা বাত তৈরি করছি সেটার আধিক্য থাকার একটা বড় রকমের সুযোগ চান্স আছে আমাদের গবেষণায় আমরা স্পেসিফিকলি বলে দিছি যে এই অঞ্চলে এই গবেষণাটা রেপ্লিকেশন করা যাবে পাইলটিং করা যাবে আমরা সরকারকে প্রস্তাব দিচ্ছি যে এটা আপাতত কয়েক কিলোমিটার করে দেখি এটা যদি সফলতা অর্জন করে তাহলে আমরা বড় স্কেলে বড় উপকূলীয় অঞ্চলে হয়তো দক্ষিণ পূর্ব পুরো অঞ্চলেই আমরা এটার ইমপ্লিমেন্টেশনে যেতে পারবো স্যার এই জায়গায় আপনার কাছ থেকে খুব ছোটো করে দুটো বিষয়ে জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে এ বাঁধে আর কোনো সোশ্যাল বেনিফিট আছে কি না এক আর দ্বিতীয় হচ্ছে এটার যে স্কেল আপের যে বিষয়টা বলছেন এটার জন্য আমাদের সরকারি পর্যায়ে কোনো ধরনের সহযোগিতা কিংবা এখান থেকে কোনো ধরনের আহ্বান আপনার পেয়েছেন কি না আসলে আমরা আমরা যে প্রযুক্তি নিয়ে আমরা কাজ করছি সেখানে জনসম্পৃক্ততার ব্যাপারটাও আমরা প্রাধান্য দিয়েছি কারণ এখানে উপকূলীয় অঞ্চলে অনেক জনসাধারণ আছে তাদেরকে কীভাবে সম্পৃক্ত করা যায় তা আমরা যে প্রযুক্তিতে নিয়ে ভাবছি সেটা হচ্ছে যে এখানে কিছু ডেফিনেটলি কিছু সোশ্যাল বেনিফিটস আছে যেমন এক নাম্বার বেনিফিটস কি সেটা হচ্ছে জেলেদের জন্য আমরা দেখেছি আমরা যে অয়েস্টার বা কস্তুরা দিয়ে যে বাত তৈরি করেছি এটার ফলে তার আশেপাশে মাছের আধিক্য বেড়ে যায় এটা অন্যান্য মাছ প্রজাতির যে প্রাণীরা আছে তারা এটাকে আবাসস্থল হিসাবে নেই বিশেষ করে কাঁকড়ার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় কারণ আমরা যেখানে বাতটা তৈরি করছি এখানে আমরা নিজেরা এক্সপেরিমেন্ট করেছি গবেষণাগুলো করে দেখেছি যে এই বাত তৈরি করার ফলে কাদের উপকার হচ্ছে এখানে অনেক কমার্শিয়াল ফিশের আধিক্য এখানে বেড়ে গেছে পাশাপাশি ক্র্যাব যেটা আমরা মাঠ ক্র্যাব বলি সেটার অভাবনীয় আবাসস্থল হিসাবে আমাদের বাতটা ওরা টেক ওভার করছে তো এতে করে যে সাধারণ যারা জেলেরা তারা এই বাত সংরক্ষণের সাথে যদি সংশ্লিষ্ট হয় তারা এটার মাধ্যমে ফিশারি রিলেটেড প্রোডাক্টগুলো ওরা এখানে ফিশিং করতে পারে ওরা এখানে ক্র্যাপ হান্ট করতে পারে এ এটার মাধ্যমে ওদের জীবন জীবিকারও একটা পরিবর্তন আনতে পারে এই এই বাঁধের কারণে তিনটা উপকার হতে পারে একটা হচ্ছে এই বাঁধ আমাদেরকে সুরক্ষা প্রোটেকশান দিবে এই বাঁধ ন্যাচারকে প্রিজার্ভ করবে কারণ আমরা দেখেছি এই বাঁধ তৈরি করার ফলে ভ্যালুয়েবল ইকোসিস্টেম যেমন সল মাস ম্যানগ্রোভস এদের বৃদ্ধি দ্রুত হয় আমরা এটাও দেখেছি এই বাঁধ তৈরি করার ফলে যে সল মাস এটাকে বায়োশিল্ডের মতো কাজ করে সেডিমেন্ট ট্র্যাপ করে রাখে সেই সেই সল মাসের গ্রোথও অনেকাংশ বেড়ে যায় আমাদের এই বাঁধ তৈরি করার ফলে আমরা দেখেছি প্রতি বছর প্রায় দেড় মিটারের মতো সল মাস ব্যাট যেটা ন্যাচারালি সেডি উপকূলটাকে রক্ষা দেয় তার বৃদ্ধি ঘটে সে এই ধরনের রেজাল্টগুলো আমরা সরজমিনে আমরা দেখতে পেয়েছি পাশাপাশি এখানে যে ফিশারি প্রোডাক্ট অর্থাৎ সুরক্ষা প্রোটেকশান ন্যাচারকে প্রিজার্ভ করা এবং পাশাপাশি ফুড প্রোডাকশানের জন্য এই বাঁধ সরাসরি সাধারণ যারা ফিশারম্যান আছে তাদেরকে 
উপকার করে আসলে এই গবেষণার যে ফল সেটা আমরা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আমরা বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে আমরা সরকারের যে মহলগুলায় এই বাত প্রক্রিয়ার সাথে উপকূল সুরক্ষার সাথে যারা জড়িত ছিল তাদেরকে বোঝানোর জন্য আমরা আমাদের রেজাল্টগুলো প্রেজেন্টেশন করেছি ওনা আমাদেরকে অনেক অ্যাপ্রিসিয়েশন জানিয়েছে সম্প্রতি আমরা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে একটা চিঠিও পেয়েছি যে ন্যাচার বেস্ট সলিউশন হিসাবে উপকূল সুরক্ষায় এ ধরনের প্রযুক্তির ব্যাপার ওনাদের আগ্রহ আছে এবং ওনাদের সাথে আমাদের আলোচনা হচ্ছে যে এই প্রজেক্ট যেটা আমরা শেষ করেছি সেটার ভবিষ্যতে স্ক্যাল আপ করার জন্য কীরকমের পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে তো এটা সরকারের সাথে আমাদের ইনস্টিটিউটের একটা নেগোসিয়েশন হচ্ছে যে আমরা আমাদের প্রযুক্তিটা চাই যে জাতীয় পর্যায়ে ব্যবহার হোক এবং সে ব্যাপারে আমাদের ইনস্টিটিউট যত কারিগরি সহযোগিতা আমরা যারা গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলাম তাদের যে সহযোগিতা করা দরকার সেটা করতে আমরা প্রস্তুত রয়েছি স্যার আমরা আশা করছি আপনাদের যে গবেষণা এই গবেষণাটি বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে এবং আমাদের যে বৈশ্বিক উষ্ণতা হচ্ছে এটাকে প্রতিরোধে একটা ভালো একটি ভূমিকা রাখবে এবং আপনাদের এই গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের যে পরবর্তী ডেল্টা প্ল্যান একশো আছে এখানে অবশ্যই একটা নিঃসন্দেহে একটা ভালো একটা ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছি এবং অবশ্যই আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা রইল আপনার প্রতি স্যার আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার প্রিয় দর্শক এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জানলাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ মেরিন সায়েন্সের সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শাহনাজ স্যারের তাদের যে গবেষণা আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলে যেই ভূমিক্ষয় হচ্ছে সেটা প্রতিরোধে প্রাকৃতিক উপায়ে কীভাবে তারা সমাধান করার চেষ্টা করছেন সেই সম্পর্কে বাংলাদেশে আরও অনেক প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশের যেই সমস্যাগুলো হচ্ছে সেই সমস্যাগুলো নিয়ে বিজ্ঞানের নানামুখী গবেষণা হচ্ছে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করছি সেই ধরনের গবেষণাগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য প্রিয় দর্শক এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যারা আপনাদের সাথে ছিলেন আমাদের সাথে ছিলেন আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান আজকে এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ